Ubijstva, pljačke, šverc u kojima su učestvovali pripadnici službi bezbednosti od početka 90-ih svodi se na opravdanje da je u pitanju bio državni posao, da su samo radili po naređenju i da su jednostavno tako imali ovlašćenja i za pripreme i učešća u ubijstvima. Za uzvrat bili su nagrađeni funkcijama, povlasticama i mogućnošću da se obogate. Osim što je posle demokratskih promjena načelnik službe Radomir Marković završio u zatvoru, niko do danas ne postavlja pitanje odgovornosti ostalih pojedinaca iz tajnih službi koji su poslušno izvršavali sva krivična dela, pravdajući se državnim poslom. Da bi se saznala bar delimična istina o svemu što se događalo, da bi bili otkriveni svi učesnici i saučesnici u zločinima, bilo je pre svega neophodno otvoriti sve dosije posle promjena 5. oktobra 2000. Dokumentacija je međutim po nalogu bivšeg šefa DBA Radomira Markovića uništena dan posle petooktobarskih promjena. Dokazi o spaljivanju dokumentacije prikupljeni su još 2001. godine, ali do danas niko nije krivično odgovarao. Istovremeno nikada, osim kratkoročne uredbe, nije donet zakon po kojem je moguće otvoriti sva dosijeja. Iz službe je u prelaznom periodu izneta knjiga saradničke mreže, prepravljena pa vraćena, a do danas nije utvrđeno nikod koga se nalazi disk sa dosijejima lidera DOS-a, koji je iznet iz službe 2000. Iako su čak i predstavnici vlasti često naglašavali da bi se otvaranjem dosijeja, otkrivanjem doušnika i svih zloupotreba promenila istorija zemlje, ostalo je nejasno zašto su i do danas ostali zaštićeni oni koji su uništili tragove o zločinima. Nakon 5. oktobera, služba bezbednosti, državne bezbednosti, ovo govorim i sa znanja koje sam dobio kroz razgovor, kroz istoru koju sam vodio sa Radomirom Markovićem u zatvoru. Služba je prvo počela da simulira normalan rad i da se pokušava da se prilagodi promenama koje su se desile, tako da su oni se oslonili na tadašnje državno rukovodstvo u Jugoslavi, znači na bivšu predsjednika Koštunicu i Radomir Marković je krenuo u tom pravcu. Vojslav Koštunica posle izbora 24. septembra 2000. godine postoje predsjednik Jugoslavije i vrhovni komandant vojske, a samim tim imao i vojnu službu pod svojom kontrolom. Jedini je ko u tom trenutku od celog dosa ima vlast. Na republičkom nivou raspisani su izbori tek za kraj decembra. Raspuštena je Miloševićeva vlada, ali formirana prelazna, koja je značila da svako ministarstvo ima po tri ministra. Jedan je morao da bude iz SPS. Odluke o smenama tako je bilo nemoguće donositi, jer je predstavnik SPS-a uvek bio protiv. A pravilo je bilo da odluke moraju da se donosi jednoglasno. Koštunica je tako bio jedini koji je mogao da smeni i tadašnjeg načinika DBA Radomira Markovića, ali i načinika generalštoba Nebojšu Pavkovića. Odbio je takav zahtev dosa i javnosti uz obrazuženje da nije nadležan. To je međutim bila idealna prilika kako za DB da uništi tragove svojih zločina, ali i dokaza o malverzacijama Miloševića i vlasti, tako i za vojsku da sačuva Miloševićeve kadrove. 5. oktober nije bio nikakva evolucija. Koštunica je imao ogromnu podešku ja mislim ima 80% podešku, ne za papćinu podešku, ima podešku veću nego Milošić što ih kad imao. A njegova je teza bila da se ništa najvećstvo nije dogodilo, da su to bili normalni izboji u kome je jedan kandidat izgubio, drugi kandidat dobio, da neće biti nikakvog revanšizma, ako se sećate, da da treba sačuvati kontinuitet sa tom kriminalnom državom i time je uspeo da blokira mnoge nužne korake, jedna od njih je i prečišćavanje tih službi. Znate da je tada postinu dogovor, po svemu sudeći, između Radomira Markovića i Vojslava Koštunice, barem tako stoji u ostavci koju je Marković podneo, da on ostane na čelu resora državne bezbednosti u Srbiji do tih promjena i tako je zapravo i omogućeno bilo službi bezbednosti da puna četiri meseca raščišćava svoju arhivu, da ukloni ono što je optužujuće za službu bilo iz te arhive. Niko dakle od nas, osim samih ljudi koji su na tome radili, nije upoznat šta se zbilja tada događalo. To su za nas sada još uvijek nepoznate stvari, iako je prošlo od tog doba dosta godina. 
iz prostog razloga što je to sve još uvijek u posjedu bije. Zoran Stijović vodio je 2001. godine unutar DBA, između ostalog i istragu o uništavanju dokumentacije. Još tada je prikupio sve dokaze protiv mnogih iz DBA i predao nadležnim u službi. Stijović je oteran iz službe dva meseca pre ubistva premijera Srbije dolaskom legijenih ljudi na čelo službe Milorada Bracanovića i Andrije Savića. Posle toga tužio je Mupi Bija zbog toga što su prikrili zločine. Bio je svedog u procesu protiv Slobodana Miloševića, ali i Ramuša Haradinaja. Danas je neraspoređen radnik Mupa. Prvi put posle sedam godina pristao je javno da ispriča šta je sve od dokumentacije posle 5. oktobera uništeno i zašto je sve do danas zataškano. Uništena je kompletna papirna dokumentacija, uništeni su ukništene mikrofilmovana dokumentacija i uništena je dokumentacija u elektronskom obliku u softverima. Znači da priče koje su se čule u proteklom periodu da je... Sačuvano to na mikrofilmovima i softverima je netačna i to se vrlo lako može proveriti i kroz uvijez u sadržaj te informacije. Posle formiranja vlade Zorana Đinđića, novi načinik DBA postoje Goran Petrović, a njegov zamenik Zoran Mijatović, koji je u vreme Jovice Stanišića od 1993. do 1998. godine bio na važnoj funkciji, načinik Beogradskog centra DBA. Istraga o uništavanju dokumentacije počela je upravo po nalogu Mijatovića. Zoran Stijojević je u istrazi još 2001. godine utvrdio da je, kako se navodi u dokumentu, uništavanje dokumentacije naredio tadašnji načinik Radomir Marković, a da su je sproveli visoki funkcioneri Nikola Ćučić, Miloš Teodorović, Milan Đurović i Branko Crni, kao i većina načinika centara RDB-a u važnim gradovima u Srbiji. Zanimljivo je da je i pored toga Miloš Teodorović, koji se nalazio na spisku onih koji su uništavali dokumentaciju, postao savjetnik novog načinika DB-a. Dokazi nikad nisu izašli van DB-a i MUP-a. Postoje neke neizbežne stvari. Miloš Teodorović je bio čovjek koji je imao u glavi kompletnu sliku o tome gde je koji papirić u celoj arhivi službi i njega ne možete da održete, inače ste slepi potpuno. Mislim da je trebalo njega sačuvati dok se ovi ostali ne snađu, ako su se ikad snašli. Da li je sve to završilo u nečim fiokama ili se neki krivični postupak pokrenuo? Evo vidite ovako, koliko ja znam, mi smo, znači, uradili prvi deo posla i koliko se ja sećam, znači koliko se ja sećam, kompletna ta dokumentacija je bila Kostijevića. Kompletna. Znači nije bila ni kod Gorana Petrovića, ni kod Zorana. Pa dosta je bio je vama. Pa ne baš dosta je meni je. Šta će meni? Pa nam, mislim kako, svom nadređenom načelniku je dostavio. On je bio ovlašćen da to radi. Jeste, kad je on to završio, on je sve to dostavio vama. Ne, 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 pa šta ja da radim? Dobro, jer vi niste znali više gde je. Šta je najvažnije? Znači, mi nismo taj deo, kad je u pitanju uništavanja dokumentacije, mogli da završimo do kraja. Mi smo uzimali pojedinačne izjave. Krenulo se to po centrima. Goran i ja smo u novembru mesecu otišli i ja ne znam, znači to nije spaljeno, to postoji. Koliko bi bilo krivičnih prijava? Sve zavisi od toga šta bi tu žilaštvo rekli. Lako je govoriti jeste li gonili. Tek kad predate krivičnu prijevu i papire, vi ste na mukama, onda dolazi istražni sudija. Znači, koliko se vi sećate, vi tada niste... Nismo podnali krivičnu prijavu, ako mislite na to. Nismo niste podnali, da. I to je ostalo za kasnije. To je bio jedan veliki posao koji je tražio da mi njega obavimo sa kapacitetima službe, a kapaciteti službe su bili okrenuti ovim stvarima o kojim smo mi pričali, a to su pre svega ubistva, to je najteža hipoteka. Ali je činjenica da je spaljena. To jeste činjenica. I da je bilo krivičnog dela, u tom smislu jeste. Javnost je o uništavanju dokumentacije saznala prvi put u novembru 2004. godine, kada je dokaz o tome objavljen u emisiji Insider. Posle toga, ministri i predstavnici Đinđićeve vlade tvrdili su da su prvi put to videli u emisiji i da ih niko o tome nije obaveštavao. Međutim, još od 2004. godine poznat je podatak da je dokumentacija uništena, ali do danas nije pokrenut nijedan krivični postupak tim povodom. Štite tu strukturu službe bezbednosti. Štite svoje drugare, kolege, ljude s kojima su radili. I ne shvatajući da u suštini prikrivaju i mnoge zločine koji su se desili. I da je vrlo mala radlika između svedoka i saučesnika. Znači, sa mesta svedoka vrlo lako se može preći na klupu saučesnika u prikrivanju dokaza ili pomaganju izvršiocu pod skrivišnog dela. A sklanjanje 
dokaza o nekom zločinu ili nečemu nezakonitom što je rađeno je krivično delo. I to je i poziv moj svima tima koji znaju tome što se dešavalo da otvore priču o tom i da kažu o čemu se radi. U to vreme 2001. kada je internom istragom u službi utvrđeno da je dokumentacija uništena, nevladin sektor ne znajući za takav podatak zahteva od dosa da ispuni obećanje i da otvori dosijeja. Smo smatrali da je rasformiranje tih službi bezbednosti, onakve kakve su postojali u Miloševićevo vreme, mora da započne sa otvaranjem tajnih dosijeja, ali da to nije kraj, da bi to trebalo da predstavlja neki početak. Pokazivanje dobre volje države da otvori dosije kako bi se krenula s tom demontažom službi iz Miloševićevog perioda i na kraju sa tim je prvi krenuo i DOS i to pre 2000. godine kada su obećali da će tajni dosije i da budu odmah posle 5. oktobra otvorene. I pored dokaza da je dokumentacija DBA uništena već 6. oktobra 2000. godine, vlada Srbije nekoliko meseci kasnije donosi uredbu da se otvore određeni dosijeji. Podpredsednik Đinđićeve vlade kaže da vlada nikada nije obaveštena o tome da postoje dokazi o uništavanju dokumentacije. Saznalo se da je te dokaze imao i Dušan Mihajlović, koji je kao ministar policije imao obavezu da o tome obavesti vladu Srbije. Nikada u životu nisam vidio takav dokument, niti mi je ikada predočen. Pre tome, to ministru trši poslova Dušan Mihajlović... Nije mu je to uručeno, mene zanima da li je on kao ministar policije... Od punom odgovornoću utvrdim da nikad kolegijem u vlade, da li on to pokazao premjeru, to je sad njegova reč, premjera više, nažalost, nema da odgovori, ali niko od nas potpisnika vlade i kolegijem u vlade, taj politički da vlade, ja nikad taj dokument nisam vidio. E sada, ja sam si iznenadio da je uopšte vođena takva istraga. Šta je otvoreno uradom u vlade Srbije? Ništa. Kako ništa? Pa ništa nije otvoreno. Ljudi su išli da gledaju i koliko to ima veze sa stvarnošću. To je jedna stvar, to je jedna uredba kojom je u stvari izmanipulisano tadašnje rukovodstvo države, izmanipulisano i u široj javnosti pokušano da se predstavi kao otvaranje arhiva službi bezbednosti, što nema nikakve veze. Predstavnici nevladinog sektora zbog takve uredbe koja zapravo ne otvara sve dosijeje pokreće inicijativu pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti uredbe, čime praktično zaktevaju donošenje zakona. Ustavni sud na čelu sa Slobodanom Vučetićem, međutim, uredbu proglašava neustavnom tek 2003. godine, ali zakon, iako je napisan i predložen od strane nevladinog sektora, nikada nije donat. Naišli smo na velike otpore od početka iz samih službi, ali moram reći na izostanak podrške od ključnih političkih partija u dosumu u tadašnjem trenutku, jel'a 2001-2002 godine. Njihov osnovni je cilj da se dosija ne otvore. Ona pokazuje jasno ko je odgovoran za neke događaje loše iz prošlosti. Ona neposredno obtužuju neke ljude iz službi i neke njihove saradnike koji nisu u službi, ali su recimo u redu ima, na primjer, poslanika, pravosuđa ili nekih drugih društvenih institucija. Ono što je nas zanimalo u vezi otvaranja dosijeja učešće službe u ubistvima, učešće službe u ratnim zločinima, učešće službe u Miloševićovoj politici, uloga Jovice Stanišića, svih tih aktivnih nosioca, moćnih ljudi, podrška u određenim momentima politici i na koji način. To je sve bilo jako važno. I naravno, preko tih dosijeja o politički koji su uništeni ili izneti od strane Radeta Markovića bi se neke stvari detektovale. Ne sve, ali veliki deo stvari bi ipak omogućio da se vidi protiv zakonito delovanja te službe. Da li je neko tražio da se otvore dosije vojske Jugoslavije koje su vodili njihovi bezbednjaci. Vojska Jugoslavije je isto tako kao i mi, po istom kriterijumu vodila obrade i za unutrašnjeg neprijatelja i za ljude kad je u pitanju sa prostavljanjem obaveštenim službama. I to je vodila obrade za oficire, podoficire i građanske lica u vojci Jugoslavije. Isto tako je formirala dosije. Imala mnogo bogatiju fond dosijeja. To su fantastični dosijeji. Molim vas, kada bi svojevremeno neko dete, nekog našeg 
uslovno rečeno da se ljudi ne urede, ja ih tako ne gledam napred. Neprijatelja, deca išla u vojsku i za njih bi išao i podatak da je to dete tog i to koji se obrađuje po toj i to lini, pa je vojska preuzimala i da ga prati i da šalje izvešće i s tim tako. Mola, to je istina. Očekivati sada da u vojnoj službi postoje neki grdni dosije, ja mislim da su to zaplute. Ali ljudi iz DBA kažu da je vojna služba radila isto što i oni. Potpuno identično. Otkud oni znaju, ja ne znam šta je radila vojna služba, otkud oni znaju šta smo mi radili. Ja lično sam za to da se ti dosijeji otvore na način kako je to bilo otvarano u resoru državne bezbednosti. Pa nije bilo ništa. Pa sad, znači, ne može da ima nešto ove što ne postoji. Mislim da se trebaju otvoriti dosija i civilnih i vojnih službi bezbednosti. Ne mislim da će građani Srbije bolje živjeti ako služba otvore svoja dosija, ali mislim da je to mnogo značajnije za službe. Zato što se često neosnovano obtužuju za zlupotrebe u korišćenju tih dosijeja, a mislim da je to dobar način skidanja hipoteke prošlosti. Nijedna skoro zemlja nije otvorila svoje dosije. Otvorila je istočna Nemačka koja se smatrala okupiranom od strane Rusa. Slovaci su otkrili da im je bivši predsjednik i šef engalističke crkve, vođa, su bili saradnici državne bezbednosti. Slovaci su velike šokove doživjeli. Mislim da bi u našoj sredini mnogi ljudi živjeli teške šokove koji vidjeli ko su sve bili saradnici. Imate na vlasti ljude koji su saradnici nekih službi za koje je to nedvosmisleno utvrđeno. Recimo u našoj zemlji se to ne pojavljuje kao neki problem. Ja mislim da u normalnim demokratskim zemljama ti ljudi ne bi mogli da budu na mestima na kojima se nalazi. A na koje ljude misli? Pa ljudi recimo koji su bili do skora na vlasti i tako dalje imaju vrlo jasne podaci o njima postoje. Znači otvaranje, da. Ne mogu više od toga. Znači, pa ne znam, brakice, mora shvatiti kad postanete čana nečega, onda potpišete jednu obavezu. I ta obaveza nije protiv moje savesti. Ali ja ne mogu javno da kažem, taj čovjek radi ono što najviše interese vaše gledalce, jer tako u društvu je bilo strašno. Prvo to je bila moja reč protiv njegove, jer taj čovjek bi rekao to je laž, onda bi ja završio na sudu, ja bi sigurno bio osuđen. Jer da bi ja to dokazao, morala bi se otvori njegov dosij, a njegov dosij se neće otvoriti, jer vlada to neće dati. Zato što on to dosij ima svega i svačega. Posle promene vlasti i formiranja Đinđićeve vlade, utvrđeno je ne samo da je uništena dokumentacija DBA, nego da je tada još uvek načinik DBA Radomir Marković u prelaznoj vladi disk sa dosijejima lidera opozicije iznao i službe. Tada je protiv Radomira Markovića, Nikole Ćurčića, Branka Crnog i Milana Radonjića podneta krivična prijava zbog odavanja službene tajne. Na tim disketama su se u stvari nalazili podaci za lidere opozicije. Sad se ponovno vraćamo na početak vlada našeg razgovora, znači s jedne strane uništi s dokumentaciju, a sa druge strane snimiš i to je, koliko se ja sećam, na toj disketi bilo oko 8.000 stranica. Boga mi pozamašno. Mi te diskete nismo našli, oni su rekli da to nisu izneli i da ne znaju gde je to. Mi smo podneli krivišnu prijavu za to odavanje državne tajne. Zabavljali su se u kuštoničnom kabinetu čitajući naše dosije. To je sigurno. Što se tiče tog narazenog diska, to je vrlo interesantno. To je otišlo i to je negde, negde. Tri diska su valjda narezana, među kojima je moj vrlo čudan izbor. Znam da je tu i Koštunica, tu je i Đinđić, tu je i, mislim, mislim, sam moram sveti, mislim da je ovaj sindikat nezavisnost, ovaj Bane Čanak, mislim da je i Milovanović koji je onda vodio sindikat, onaj drugi. Neki čudan izbor ljudi koji su, da su oni to odnali. Eto, to je primer neprofesionalnosti te službe, ali je vrlo interesantno pitanje kome su to odnali i zašto su to odnali. Samo piše sve. Ako je tačno da je to odneto, na primer, u kabinet kod Koštunice tada, dobro, neka bude kod Pere Mikića je odneto. I to sad ima neko. Može da bude, ako je to dato, može da se zloupotrebi. Može. Ali ako se zloupotrebi, zna se i ko je odgovoran, onaj ko je sad oslobođen. Optužnica za iznošenje diska sa dosijejima bila je za ovih sedam godina jedina optužnica koja se bavila zloupotrebama u službi državne bezbednosti. Ceo postupak je međutim bio proglašen službenom tajnom i zatvoren za javnost. Optuženi Radomir Marković, Branko Crni i Milan Radonjić nedavno su presudom okružnog suda oslobođeni. Oni su prvo bili osuđeni, pa je onda Vrhovni sud vratio predmet na ponovno suđenje, posle čega je okružni sud doneo oslobađajuću presudu. Ta vest nije prošla zapažena u medijima. Postupkom je bio obuhvaćen i Nikola Ćurčić, ali je postupak obusteljen kada je preminuo u novembru 2006. godine. Pošto je njegov predmet posle smrti bio arhiviran, ekipa emisije Insider tražila od Republičkog tužioca Slobodana Radovanovića uvid u predmet, ali takav zahtev nije odobren i pored toga što je to u interesu javnosti. 
Smatramo da nakon obustave postupka protiv Ćurčića ne postoji opasnost da uvidom u predmet ugrozimo postupak. Takođe se nadamo da ćete nam izaći u susret, pošto građani Srbije imaju pravo da znaju o kakvim optužnjima se radilo, a s obzirom da se radi o ozbiljnim prekrišajima, zbog kojih su posledice mogli da trpe mnogi. Smatramo da je za građane bitno i da znaju koliko su institucije države uradile, ne bili se zloupotrebe otkrile, a krivci kazneni. Ove zahtevi je odbijen, jer kako nam je objašnjeno u Republičkom tužilaštvu, predmet je još uvek vrlo živ. Činjenica je međutim da to praktično znači da je predmet i posle presude u kojem postoje podaci o zloupotrebama unutar službe ostao državna tajna. Stijević kaže da je začuđujuće kako su i pored svih dokaza u iznošenju dosijeja radnici DBA oslobođeni optužbe. On međutim naglašava da se u tom procesu kao svedok pojavio Miloš Teodorović, sada penzionisani radnik BIA i stao u odbranu optuženih. Svedočio je čovek koji je organizovao uništavanje dokumentacije, je svedočio na tom suđenju da uništavanje dokumentacije nije bilo. Sud je poverovao očito njemu, a ova informacija i ovo što sam ja radio i što su radili mnogi ljudi u otkrivanju zloupotreba i kriminalu, stoje u nečim fijokam i niko se ni se bavi time, a ljudi koji niti o tome razmišlja da to na sudu negde procesuje ili proveri, jer kaže da li je to istina ili nije istina. Sudija okružnog suda koja je donala oslobađajuću presudu za radnike DBA Milana Rašić je u kratkom obrazloženju rekla da je sud našao da nije dokazano izvršenje tog krivičnog dela. Prema njenim rečima zakon izričito predviđa postojanje štetne posledice po državu ili mogućnost njenog nastupanja što u konkretnom slučaju, kako je rekla, nije moglo da se dogodi. Ona je navela i da služba državne bezbednosti jeste stavila oznaku državne tajne na konkretna dokumenta koja je sud pročitao i utvrdio da se radi o odlukama o obradi ličnosti koje su 90-ih i te 2000-te godine bile u opozicijnim partijama i otporu i odlukama iz oktobra 2000-te godine o prestanku obrade tih ljudi. Pošto su ove partije na izborima 24. septembra osvojile vlast, da su podaci sa diskova i bili učinjeni dostupnima, to ne bi moglo da ima posledice po politički aspekt države. Sudija Milena Rašić smatra da tužilaštvo nije dokazalo u čemu bi se sastojale štetne posledice po Srbiju, da su skenirani podaci učinjeni dostupnim. Tako i pored toga što je dokazano da su dosije izneti, nije dokazano kod koga se nalazi. Hipotetički, koliku moć bi danas imao neko ko ima te dosije? Vrlo veliku. Vrlo veliku, pogotovo što se predpostavlja da je taj poslednjih nekoliko godina, taj period od poslednjih nekoliko godina Miloševiće vladavine, recimo poslednje godine Jovice Stanišića i onih koji su došli posle njega, Radom i Marković, da je u tom periodu bilo dosta aktivnosti službi bezbednosti na političkoj sceni Srbije i predpostavlja se da su i političke stranke od koji su neke danas, da kažemo, vrlo aktivne na sceni Srbije, pa i u parlamentu, jel da, da su bile na neki način involvirane u veze sa službom bezbednosti. Još prostije je rečeno da je služba bezbednosti neke od tih stranaka pomagala. Zoran Mijatović, koji je posle formiranja Đinićeve vlade postao zamenik načelnika DBA, prethodno je od 1993. do 1998. godine bio jedan od najbližih saradnika tadašnjeg načelnika Jovice Stanišića. Ali je činjenica bila da je procenjeno u tom jednom trenutku 2001. godine da je ta kombinacija Mijatović, stari lisa s koji sve zna, što je strašno važno u takvim poslovima, i Goran Petrović kao čovek neokaljan i potpuno čiste prošlosti i pritom veoma sposoben, da su dobra kombinacija da vode službu i to se pokazalo bogami u prvih nekoliko meseci, praktično sve do kraja njihovog mandata da su oni dobra kombinacija za tu stvar. Sve do 2000-te služba se najviše bavila liderima opozicije. Kasnije su, međutim, ti isti ljudi o kojima je, na primer, Mijatović iz prethodnih obrada znao sve, postali njemu i ljudima iz službe vlast. Oni su možda mislili da je o njima sve znana. Ja sam o njima znao, eto, tako neko, deklarativno. Možda sam znao najviše o Vuku, zato što je kod njega bila i ta operativna tehnika. Možda je Mili Batić ili ili Koštunica, ili bilo ko od tih ljudi, ja sad ne mogu svetim koji su to ljudi čije su imena iz predmeta bila na toj disketi, ne mogu svetim tačno koji, možda su mislili, eto, taj Mijatović, on zna i šta smo jeli, šta smo doručkovali, i da li ovo, da li ono. Ja nikad te ljude tako nisam gledao. Nisam gledao ni Vuka Draškovića, ovaj tako. To je za mene bio čovek, igrom slučaja smo se našli, ona jedno i mi služba na drugoj strani, ali nikad nisam sebi dopuštao da na bilo koji način i kad sam se vratio i kad sam bio u službi 
da na bilo koji način manipulišem sa tim dokumentom u javnosti. Dan puta sam nekom od tih ljudi nešto rekao o sebi. I onda je on meni rekao, ja, profesor, nemojte o tome, to je eto, tako vreme bilo. Pričao sam kako mi jedan konobar rekao, kako kad se jednom sedao s Rasimom Ljajićem, nekom šveđankom, kako je konobar se valjda uplašio po spetog aktora, kaže, ja, prego što vi došli iz državne vizvednosti, bili i stavili u slanik, ima jedan slanik, oni donesu gde je mikrofon, pa onda on stavio to na stovo, tako se to uvek radi, i onda vas prisluškuju. Sad njega valjda uplašio se on, i onda on kaže, stavi ti slanik, a ja se seti tog detalja, nas troje smo poručili mineralne vode, Rasim, ja i ta šveđanka, bio neki neprijatelj sastanak, Rasim je molio da prevodim tu nešto kao prijatelj, i ovaj, nije zbog nas troje, nego nekog četvrte osobe, neprijatelj razgovor o nekom je bio, nismo mi ništa bili, i ovaj, i onda on stavi slanik, ja se će bilo u mažestiku, ja pomislim što stavlja slanik, ovaj čovjek lud, ovaj, popodne sedi, onda rekao, a valjda namješta sto sutra za doručak, ili tako, tako radi. I onda on meni, ha, ha, profesore, znate onda kad sedili s onim, dosta nešto je muslivan, ja kaj, razim, je, razim. Pa bila jedna gospođa kao, da, 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 eh, ja setio sastanka, kaže, pa ja sam u taj slanik i državna bezbednost me mola da stavim tu na sto, oni su, to se bežično snima, to se tako radi. I onda on, ja pričam ovome, pa kakva ste rekao vi služba, sa mnom ste se bavili sra... Pa nijao, nemojte, profesore, morali smo. Neposredno pre formiranja vlade Zorana Đinđića, tadašnji rukovodioci DBA na čelu sa Radomirom Markovićem su, pored uništavanja dokumentacije, iznošenja diska sa dosijejima, iznali i prepravili knjigu saradničke mreže, koja je, kako se to kaže u službi, zenica oka službe, odnosno najvažnija stvar. Da bi vam objasnio slikovito šta to znači, to je registra saradničke mreže je knjiga, u kojoj se, kao nazovi delovodnik, u kojoj su se vodili registri lice koje su organizovano, sistematski i tajno radila za službu državne bezbednosti. To je jedna knjiga koja se vodi od 1945. na ovom. I kada se ta knjiga popuni, nastavlja se druga knjiga na tom dokumentu i taj dokumenta se drži u sefu načelnika centra. Znači, to je najpovedljiviji dokumentat ne samo u službi državne bezbednosti Srbije, nego u svim dokumenta ljudi koji rade tajno za službu bezbednosti. Znači, sklonjeni su prepravljeni, napravljeni novi registri. To se desilo 3. januara 2001. godine. Videlo se da su ti registri prepravljani. Videlo se jedan isti rukopis. Znači, isti čovek je to radio. Isto je, znači, jedan grafolog bi to vrlo lako ustanovio i po mastilu i po svemu. I znači, otvorena je sumnja da se mnogi saradnički dosijeji i mnoga lica, dokumenti o mnogim licima koji su radili za službu nalaze u nezakonitim rukama. To znači da je posle 5. oktobera iz službe sklonjen spisak oni koji su bili saradnici službe, a među kojima su danas i novinari, analitičari, političari, eksperti, predstavnici sindikata, crkve i pravosuđa. Taj pravi registar se nalazi kod nekoga, nije utvrđeno kod koga, čime taj neko danas može da manipuliše i ucenjuje. Onaj ko danas ima taj pravi saradnički spisak jednostavno na papiru ima sve. Ko je šta radio, ko je šta bio i tako u zavisnosti od toga kod koga se nalazi saradnička mreža, na primer razni političari iz prošlosti, ljudi iz službe ili na primer tajkuni, mogu da ucenjuju sve te saradnike i da jednostavno dobiju sve što zatraže, od političkih funkcija do raznih monopola. Stijović tvrdi da vrlo lako može da se utvrdi kod koga se to nalazi. To je samo volja da se jedno pitanje koje je od velikog značaja, ponavljam, od velikog značaja za bezbednost, nacionalnu bezbednost ove države. Da ne bi, ja ću, da ne bi dalje išao. Šta mislite da se taj registar saradničke mreže nalazi u nekoj političkoj partiji? Ili da se taj registar saradničke mreže nalazi u nekoj stranoj obaveštajnoj službi? Služba bezbednosti i vojna služba saradnike regrutuju na različite načine. Ako kažem, a istina je da je služba do 90. godine bila ideološka služba, onda moramo priznati da je veliki broj saradnika bio i angažovan na toj ideološkoj, patriotskoj osnovi. Jedan deo saradnika se angažavao i na takozvanom kompromitujućem materijalu, znači to je materijal koji bi se u odnosu na neko lice mogao upotrebiti, a da to lice ima neke negativne posljedice. Angažovati saradnika, znači jedan komplikovan posao, osnovi su različiti. Znači bilo i patriotizma, i ucene, a Boga mi ovo je bilo bilo je i novca. Ima mnogo ljudi koji su registrovani kao saradnici, a da to i ne znaju. To je prosto, u praksi se to vrlo često događalo. Pa kako? Tako što sam ja operativni radnik, 
u tajnoj službi. Vi ste, vas poznajem kao svoju drugaricu iz nekog ranijeg života. Sviđamo se, pijemo kapu i družimo se, a ja vas registrujem kao saradnik. Razumite, vi nemate pojma da ste saradnik, a ja vas u službi vodim da ste moji saradnik. Da, ali kako to sme da se radi? To je dozvoljeno po... Dozvoljeno, to je... Kako bi jeste dozvoljeno, u smislu. Pa ne, ali za taj saradnik ne moramo da daje neke informacije da bi bio saradnik. Pa daje, vi dajete informacije tako što samo neformalno časkate, a ja onda to zlo upotrebim pa to pretočim u saradničke izvršte. Vojna služba ima saradnik i među civilima, iako bi delo krug njenog rada trebalo da bude samo vojsk. Civili su postajali saradnici vojne službe još u vreme JNA. Angažovani su vojnici i saradnici. I to prilično veliki broj, da ne kažem, učeti da je ovaj saradnik, gde je skladište ratnih rezervi, da postoji saradnik i tako dalje. Kada su ti mladići završili osluženje vojnog roka, a bili su angažovani za saradnju sa vojnom službom, oni koji su izrazili želju da bi nastavili kontakte sa vojnom službom, zadržavani su u evidenciji kao saradnici organa bezbednosti. Dobro, ali ti vojnici su, na primjer, kasnije postali profesori, privrednici, je li oni tada ostaju saradnici vojne službe? Pa, oni ostaju u najvećoj meri kao, uslovno da kažem, konzervirani saradnici. Konzervirani za ono stanje vanrednih prilika ili ratno stanje. Ali smo imali dosta slučajeva gde su vojnici koji su bili saradnici u JNA ne zadržavaju na vojnoj evidenciji isključivo, nego se uz njegovu saglasnost predaju na kontakt službi državne bezbednosti Republike ili pokrajine u kojoj žive. Pošto je dokumentacija uništena, predstavnici službe na čijem je čelu Radomir Marković nalaze načina kako da novoj vlasti pokažu da su važni i da se bez njih ne može. Tako je već početkom novembra 2000. godine, gotovo istovremeno u svim zatvorima u Srbiji, izbila pobuna. Do danas niko nije utvrdio da li je organizacija pobune pokrenuta iz tadašnjeg vrha DB-a. Radomir Marković u društvu sa aktivistima Organizacije za ljudska prava tada je obilazio zatvore i imao ključnu ulogu u smirivanju osuđenika. Činjenica je da se vrlo lako prešlo i preko te pobune na jugu, znači u prešu Bojnovcu i Medveđu, koja je izbila tokom novembra 2000. godine, da se lako prešlo preko zatvora, pobune u zatvorima, da se lako prešlo preko priče o ništavanju dokumentacije i mnogim pričama koje su se desile. I da se sve nekako to pusti, idemo dalje. Šta je bilo, bilo je, idemo dalje. Međutim, ne možete vi sa piromanima koji su palili požare da gasite te požare. Ne mogu piromani da vam budu vatru gasiti. Druga velika kriza posle pobune po zatvorima u vreme prelazne vlade bila je oružena pobuna na jugu Srbije, koja je takođe izbila u novembru 2000. godine. I tu je Radomir Marković odigrao ključnu ulogu, obilazeći front u društvu sa Legijom i predstavnicima DOS. Na taj način pokazali su da osim Legi i Markovića niko drugi ne može ni da smiri pobunu na jugu Srbije, ali isto tako ostalo neispitano već osam godina kako je do pobune uopšte došlo i kakva je uloga DB u tome. Suština vezana za taj novembar 2000. godine kada je ubijeno nekoliko policajaca, a kasnije masakrirano, je u tome da se ne zna ko je i kako donao naredbu da se policija povuče sa tih graničnih punktova koje je imala prema Kosovi i Metohiji i da se nakon ubistva tih, ja mislim, četiri policajca i nakon to njihova masakriranja, teroristi iz te takozvane osobodačke vojske Kosova, Preše, Bojanovca i Medveđe spuste u veliki Trnovac i tu naprave jezgro ponovo otpora vlastima u Srbiji. Znači, to je rovita situacija, to je odmah nakon promjena, nakon 5. oktobera. Neko je na radio stanici, putem Motorola, donao naredbu da se policija povuče. I policija se sa linije... A kako se ne zna ko je, ko je mogao da donese narod? Niko je... Pa, vrlo lako bi to moglo da se osnovi. Ja moram da vas podsjetim da je takav slučaj bio i u Račku. Teroristi su cišli u Trnovac, napravili bazu, policija se povukla u autobuse i napustila to područje. To budi sumnju 
u dobre namere svega toga i da li je to baš urađeno, da li je to bio strah, ne profesionalizam ili je to bila nečija namera. Stijević kaže da je služba bezbednosti imala svoju ulogu u pobunama. Ona otkriva kako je ustanovio nameru službe DBA da tada budućem premijeru Zoranu Đinđiću nameste veoma kompromitujuću situaciju 31. decembra 2000. godine. Tog dana je tadašnji pokojni, danas pokojni premijer Zoran Đinđić, tada kandidat za premijera, trebao da dođe u Bujanovac da vidi i da razgovara sa tim lokalnim stavnoništvom. Paralelno sa njegovim dolaskom, albanski ekstremisti su u dogovoru sa strukturama i sa Srbima, žalost za ne verovati, hteli da organizuju podizanje albanske zastave u velikom trenutcu, istovremno kada se pokojni Đinđić pojavi u Bujanovcu, da istaknu albansku zastavu na školi kako bi ga prikazali kao oslobodioca albanaca i kao neko koko kohabitira sa albanskim ekstremistima. Čekajte, ali to je bilo u dogovoru sa predstavnicima službe državne bezbednosti Srpske ili sa... Predstavnici Srpske službe bezbednosti iz lokalnog detašmana našeg u Bojanovcu su obstruisali i prikrili saznanja o tom događaju. Ja sam otišao u Bojanovac, to raspravio tamo, u običajnom sistemom informisanja oblavestio rukovodstvo službe i šire znači te strukture i pokojni premijer, tada kandidat za premijera, je bio upoznan sa čitom idejom i planom. 20 dana kasnije Zoran Đinđić postoje premijer nove vlade Srbije. Prva odluka koju je donela vlada bila je smena do tadašnjeg šefa DBA Radomira Marković. Nedugo zatim Marković je uhapšen. U zatvoru se nalaze i danas. Novo rukovodstvo DBA Goran Petrović i zamenik Zoran Mijetović počinju da istražuju zloupotrebe službe u prethodnom režimu. Za ispitivanje Radomira Markovića u zatvoru bio je zadužen Zoran Stijović, koji je tada pomoćnik načinika Beogradskog centra DBA. Stijović je tokom ispitivanja Markovića bio odgovoran direktno Mijetoviću, a za insajder otkriva koliko su bile značajne izjave Radomira Markovića, koje iz nekog razloga nikada do danas nisu iskorišćene za pokretanje mnogih krivičnih postupak. U skladu sa propisima ja sam sastavljao informaciju i dostavljao je nadležnom višem starešen ili rukovodijocu. Radomir, ti razgovori su trajali nekoliko meseci i mislim da je to što je Radomir Marković tada ispričao od velikog značaja za zemlju i mislim da bi isto, možda ne u toj meri kao uništavanje dokumentacije, ali u dobroj meri je objasnilo mnoga dešavanja na prostoru Srbije i šire u proteklom periodu. Ispitivanje Radomira Markovića vođeno je od aprila do juna 2001. godine u strogoj tajnosti u posebnoj prostoriji CZ-a. Marković je otkrio i dosta informacije o službi, naročito iz vremena kada je na čelu bio Jovica Stanišić, objašnjavajući način na koje je služba organizovala ubisle i sprečavala istrage. O Radovanu Stojčiću Bađi, Željku Ražnatoviću Arkanu, Marku Miloševiću, o hladnjačama, masovnim grobnicama i etničkom čišćenju na Kosovu. O velikim proneverama u MUP-u putem lažnih platnih spiskova objasnio je kako je Milošević tokom sankcije organizao državni švelc i kako je podelio sektore, kome je dao da radi naftu, a kome cigarete, koji su funkcioneri MUP-a i DB-a u vreme hiperinflacije dobili milijonske kredite od komercijalne banke koji nikada nisu vraćeni, koji kako nosio džakove para na Kipar i kako je zbog toga ubijan Žika Petrović, direktor Jata. Objasnio je poreklo 600 kg heroina koji su pronađeni posle 5. oktobera u sefu DBA komercijalne banke. On je bio spremljan da za mnogi deo tih događaja bude i sve dok na sudu i to je tih 15 izjeva. Znači te dve izjeve su samo izašle u javnost, 13 ostalih nema. A šta ima u tim izjevom? O čemu je se pričao? Pa evo, pogledajte šta ima u ove dve koje su se pojavile. Pa ćete videti... Pa možete samo zamisliti šta ima onda u ovim ostalim. Od tada do danas javnost je saznala samo za dve izjeve Radomira Markovića. Jedna o uklanjenju Leševa Albanaca sa Kosova dospela je u Hag, a druga o Miloševićevim naredbama protiv tadašnje opozicije, pa sve do priče o dva miliona maraka koje je Uro Šuvaković preko Dragana Karića poslao Marku Miloševiću u Moskvu, objavio je u svojoj knjizi Dušan Mihajlović. U povlenskim maglama i vidicima bivši ministar policije tvrdi da je Marković bio kapitalan svedok, insajder. Kao čovek iznutra mogao je da nam detaljno objasni sve što smo naslučivali i skicirali kao neku kriminalnu piramidu, sastavljenu od politike i podzemlja. Do mojih ušiju dolazili su izveštaj da Marković sarađuje, 
dajući dragocene informacije koje su bacale novo svetlo na Miloševićev period vladavine, napisao je Dušan Mihajlović. Ja sam sa njimi u zatvoru obavio jedan razlog koji je trebao nekde oko 7 sati uz njegovu dozvolu snimio na magnetofon. I to skinuo i onda pocrtao Stijoviću elemente budućeg informativnog razgovora koje on treba da radi sa njim. I onda je Stijović krenuo, što je tačno, verovatno vam je to rekao, napravio je po moje procjene, ja imam se tim broja, možda 15 izjava po ZKP-u. Ali nemojte sada misliti kad neko uzme izjavu po ZKP-u od nekoga pa to vredi. Po pravilima sve to što je on pisao moralo je da ide u analitički tim koji je bio formiran za vođenje tih akcija. To tamo mora da bude. Teško ja mogu vama da kažem koji sam otišao posle devet meseci toga gde se koji papir nalazi. Znači u jednoj od te tri akcije se moraju nalaziti ti papiri. Stijović mora da zna... Nije ih odneo kući, ja mu to verujem. Stijević je dao vama i Goranu Petrović. Pa da, i mi se to upoznamo, to što Stijević uradi i to pustite u analitički tim. Znači izgubilo se negde u analitičkom tim? Pa ne može da se izgubi. Pa gde? Ja tvrdim da se nije izgubilo. Pa da, ali kako onda nije iskorišeno za neki postupak? Ako vi mene sada, kada bi mene ovaj načelnik, sada čovjek koji vodi bio i rekao Mijatović je dođi da nađemo, ja bi našao da je. Pa ne može da nema. Je li to važno? Tih 15 izjava, da li su važni? Pa ne mogu ja da prosvjetim koliko je svaka vredela. Vredela je ova za hak. Zato što je ona govorila o sanaciji terena. Ali sve su takve? Nisu sve takve. Znači čovjek koji je razgovarao sa njim kaže... On je razgovarao s njim i Stijević je mnogo dobar čovjek. Jedan vredan čovjek. Ali preoze je na sebe da premerava vrednost onoga što je radio. Nije bio jedini čovjek koji je to radio. Evo, čak ni ja se ne osuđujem. Da li vi mislite da treba izvući negdje iz analitike te izjave i uraditi nešto po tom pitanju ili to više nije važno? Po tom pitanju nema šta da se radi. Rade Marković je presuđen za ono što se dogodilo. Ali je otkrio mnoge stvari u sve. Ništa nije Rade Marković tamo posebno otkrio. To su neke... Ja ne znam šta je Stijević rekao. Kažem, ja opet njega uvažavam... Sve to je snimljeno? Sve snimljeno. A kod koga ste nalazili? To ste vi dostavili kom? U službi bezbednosti, državne bezbednosti. Znači u hjerarhiji, znači iznad mene u službi, ja sam bio pomoćnik načelnika DBA Beograda, centra državne bezbednosti Beograda u tom periodu. Iznad mene po hjerarhiji bio u operativnom smislu zamnik načelnika centra, načelnik centra i gore zamnik načelnika službe i načelnik službe. Znači ta struktura treba da odgovori gde se nalaze ti materijali, dokumenta i sve ostalo. Je li to bilo dovoljno za pokretanje raznih istraga? Apsolutno, apsolutno. Kada su Petrović, Mijatović i Mihajlović početkom juna 2001. godine izveli iza zatvora Radomira Markovića na tajnu večeru, on je posle toga prestao da priča. Markovićeva odbrana je tokom suđenja za Ibarsku magistralu i ubistvo Stambolića tvrdila da je tada Markoviću učinjena nečasna ponuda, da za sve najteže zločine lažno okrivi Miloševića i još dvoje troje ljudi, a da se ostali sačuvaju. Mihajlović, Petrović i Mijatović svedočili su da se tokom večere nije ni pričalo ništa važno. Pa sad ću vam objasniti, znači ja sam uzeo nalog, došao sam po radeta, izveo ga iz zatvora, stavio u moj džip gde su bili... Vozač i dva pratijaci, niko živi. Znači, ja sam čoveka dotero bez ikakvog problema Goren institut bezbednosti. Rade i ja smo čakulali. Nije to bila večer. Govorite, je tamo posla. Pa mi ga nismo zvali na večeru, nego na razgovor. Razgovor je trajao ne znam koliko, nije bitno više. A što nije razgovor obavljeno u zatvoru? Pa ministar ne zvi u zatvoru. Ja sam išao u zatvoru da obavljam razgovor, ceo život. Ali smo uradili po zakonskoj proceduri. Istina, možda sam ga malo kasnije vratio. Ponudili smo rade tu večeru, kad smo ministar je otišao, očiš na večeru, kada je do večera, nije čovjek ubilo do večera. Ali se su bavio večerom mjesto centralnim pitanjem šta je pričano, a ne šta se je... Pa reko nešto važno? Ma nije ništa. Pa šta da kaže važno? Svih 15 Markovićevih potpisanih izjava, plus tri službene beleške, sačinjene na osnovu njegovih neformalnih ispovesti, sve potkrepljeno tonskim zapisima, uredno je predato tadašnjem vrhu službe. Nije poznato šta se dogodilo sa tim iskazima Markovića i zašto nikada do danas nisu pokrenuti krivični postupci. Očigledno je uložen vrlo veliki napor da se to sve mnogo ne talasa, zato što niti je bilo spremnosti da se ta služba menja kompletno, niti ste imali kime da je menjate, 
a da stvar bude još gora, smenjeni su samo neki od tih ljudi koji su bili na vrhu te službe i ta služba je po svom tom maniru da služi svakog gospodara samo promenila, ako mogu tako da kažem, počela služiti drugog gospodara. Čitava priča je pokušana na tom nivou da se zatvori. I svi postupci su i tako vođeni i vode se i imaju mnogi interesa. I mnogi su imali interesa u tim pričama i nakon 5. oktobera i danas da se te priče tako zatvaraju. Mislim da je ključ priče uništavanje dokumentacije, otvaranje dosija, registra saradničke mreže, jer će to pokazati svu težinu tog problema, svu dubinu te septičke jame i to će omogućiti zdrave osnove da se krene upravljanje neozbiljne, respektivne službe bezbednosti koja treba ovoj državi Srbije. Zoran Đinđić je, zahvaljujući mehanizmu koji je u vreme Miloševića uspostavljen između političara, službe i novinara, do 2000. godine bio proglašen za izdajnika i stranog plaćenika. Posle promjena postao je, zahvaljujući istom mehanizmu, kriminalac. Od 2000. godine u Srbiji se masivno snimaju tabloidi, koji u vreme Miloševića nisu postojali, osim onih koji su se bavili estradom. Logično je bilo da iza takvih novina stoje razni pripadnici i civilnih i vojni službi. Služba je, kao što ste čuli, imala u saradničkoj mreži i novinare koji su služili za kreiranje raznih afera. 2001. godine Vojislav Šešelj tvrdnju da je Đinđić kriminalac iznosi upravo preko novo osnovanih tabloita. U optužbama koje iznosi, Šešelj se tada poziva na Laufera, a to je bila služba bezbednosti. Tako je i posle promjena, uz pomoć službe, političara i medija, u javnosti stvorena atmosfera da je glavni kriminalac u Srbiji bio Zoran Đinđić. Koliko je ta kampanja bila jaka, najbolje pokazuje činjenica da i danas postoje oni koji veruju da je premijer Srbije ubijen zato što je bio kriminalac. 